Maliit at madalas hindi napapansin, pero kung titignan lang ng malapitan, anong aral nga ba ang mapupulot sa mundo ng mga langgam? Ngayon na palagi na lang tayo nasa bahay dahil nga sa pandemya, baka mas napapansin natin yung ibang mga kasama natin sa bahay na usually mga naiiwan doon sa mga pagkain nating natitira. Kasalo natin yung mga yun minsan. At yung iba, nakikita natin sa ibang parte pa ng mga bahay. Sila yung mga langgam. Isang uri ng langgam na karaniwang nag-aabang ng ghost ants. Naaamoy ng mga langgam ang lahat anong pagkain, lalo na ang may asukal. Nasasagap nila ang amoy mula sa layo na hanggang 100 meters. Tinatawag silang ghost ants dahil transparent ang kalahati ng kanilang katawan. Kaya kung titignan ng malapitan, makikita na unti-unting nagiging kakulay ng iniinom nilang sugar water ang loob ng kanilang tiyan. Mula sa kanilang lungga o bahay, isa-isang lalabas ang mga ghost ant. Magtatawag sila pa ng ibang mga worker ants para puntahan nila yung source ng pagkain. Unti-unting dadagsa ang mga langgam para manginain. Sadyang nagbabanggaan ang magkakasalubong na langgam. Paraan nila ito para ipaalam sa kasalubong na langgam kung nasaan ang pagkain. Sa mga lumang kahoy at sa ilalim ng bato, karaniwang naninirahan ang ghost ants. Pag uwi galing sa paghahanap ng pagkain, ang mga langgam parang nagyayakapan gaya nito. Nagpapalitan ng pagkain at fluids, isang behavior na kung tawagin ay trophalaxis. Sa bahay dito sa city, usually mga tirang pagkain yung mga... kinukuha nito mga langgam, no? Pero ang mga pagkain ng langgam ay usually yung ibang mga insekto rin at iba pang mga pagkain mula sa halaman. Minsan na namin na dokumento ang abilidad nila sa natural nilang tahanan. Karaniwang pagkain ng centipede ang maliliit na insekto. Pero sa pagkakataong ito, mga ngahas ang nag-iisang langgam na ito nakainin ang kanyang kalaban. Sinugod ng langgam ang sentipino. Maliit man, may sting ang langgam na kayang makaparalisa ng sentipid. Pero mukhang hindi ito ininda ng sentipid. Hindi naman basta-basta sumusuko ang langgam. Paulit-ulit niyang inatake ang sentipid. At hindi na siya nag-iisa. Dumating na ang ilan niyang kagrupong langgam. Paulit-ulit na kinagat ng mga langgam ang sentipid. Hanggang sa wala na siyang laban. Tulong-tulong ang mga langgam para bit-bitin pabalik ng lungga ang sentipid. Pinagparte-partihan na nila ang katawan nito. Mayroon ng pagkain ang buong koloni sa mga susunod na araw. So when we film ants in the wild, usually napapansin natin sila kung gano'n sila ka-feisty, katapang, especially kapag kaharap nila yung kanilang prey. Isa sa pinakmabangis na species ng ants na dahil document natin, yung trap jaw ants. Ang mga hantik o trap jaw ants ay may malalakas na mandible o panga. Oras na magsara ang panga ng trap jaw ants, siguradong walang kawala ang kanilang prey. Karaniwang grupo kung maghanap ng pagkain ang trap jaw ants. Pero sa pagkakataong ito, tatangkain ng isang trap jaw ant na sumugod sa lugar ng kaaway. 
Wala mang kamandag, matinik ang mga weaver ants dahil grupo sila kung umatake. Sa tagpong ito, wala nang kawala ang trap joan. Nagsimula na siyang kagatin ng mga weaver ants. Wala nang buhay ang naligaw na trap joan. Sa isang pag-aaral ng ant biologist si Dr. Natalie Strowemate ng University of Bristol, ngayong panahon daw ng pandemya, magandang tingnan ang buhay ng mga langgam. Dahil pagdating daw sa pagkontrol ng pagkalat ng sakit, maraming napupulot na aral sa mga insektong ito. Sa kanyang eksperiment, nag-introduce si Dr. Strowemate ng pathogen o disease sa isang colony para makita ang reaksyon ng mga langgam. At sa pamamagitan ng codes o maliliit na tag na idinikit niya sa mga langgam, makikita ang magiging galaw ng mga langgam na nadapuan na ng sakit. Kusa na silang humihiwalay sa nest at sa mga hindi pa infected na langgam, isang paraan ng social distancing. observation in your study what do they do first what yes in the moment it goes inside and starts an infection so they have right. that 24 36 hours to to fight before they're sick and yes. that's that's what they do so they have um several mechanisms as a disposal and one of them is trying to to prevent the infection by by removing these spores so they're going to physically remove it Yes. Clean themselves. Yes, clean themselves, but also other ants will clean them. So you have both a self-grooming, where okay. they remove the spores from their own body, and allo-grooming, grooming of others. And the other thing that they do is this social distancing, a bit similar to what uh, we've been forced to do since they the are actually the pandemic. They, they know it before we did. Yes, they've <laughs> known it for a very long time. So what we see is two forms of social distancing. First, uh -huh. there's social distancing by the, the contaminated ants. So the ones who have spores on their body, who know they're infectious, they spend more time outside the nest. And then the second form of social distancing is a, a, some sort of proactive form, which involves ants that don't have the pathogen on their body, the healthy ones. So what we see is that the colony becomes more compartmented They, they sort of uh, spend more time outside mm -hmm, mm -hmm. and so in a way it's a proactive form of social distancing and that's very similar to what we've been doing because we've all been social distancing even if we're healthy this pathogen that you are introducing may kill them yes yes however because they are very effective in preventing and practicing social distancing and mm -hmm. they are able to control the pathogen yes. effectively yes, yes. There was almost no mortality at all. So they were very good at, at, at sort of preventing the collapse of the society. You can learn from ants indeed because they have had millions of years of evolution. So we know their mechanisms work. Thank you mga kapuso for watching this video. If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel. And don't forget to click the bottom below.